Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Це ранкова кава вікенд, сьогодні субота. І я нагадую, що сьогодні міжнародний день людей з обмеженими можливостями. І саме з цими людьми буде пов'язаний наш сьогоднішній гостєвий майданчик. У нас у гостях голова обласної громадської організації інвалідів Народна академія творчості Ельміра Небесна. Доброго ранку вас. Доброго ранку. Вас не усіх видно мені. І вас вже попрошу представити наших маленьких юних зірок, гостей. Це Маша Суханос, вона переможниця всеукраїнського фестивалю «Золотий птах» і лауреат польського фестивалю «Чехочинські зустрічі». Ахат Кісільов, він у нас міністер Шарм, був фестиваль в Олександрії, також він гарний баяніст, він вам сьогодні заграє. Спортсмен ще до того. Ну, то видно, як у світі, то сам по нього таке. Так, так, пловець. Маріна Бабаєва, бачите її роботи. Міс «Умілі ручки». От, представляла нашу Кіровоградську область і в Верховній Раді, і в багатьох містах України на фестивалях. І Софія Михайленко, вона також була лауреатом фестивалю «Золотий птах» всеукраїнського, і також вона учасниця багатьох всеукраїнських фестивалей. Про досягнення вже питання можна знімати. Ету звізду ми знаємо, що хорошо, тому вона вже бувала у нас на гостевих майданчиках, так? Так, розпочнемо з найголовнішого. Сьогодні день чи не єдиний, коли особлива увага прикута до людей з особливими потребами, але про вашу організацію поговоримо. Чим зараз займається, чи розширюється спектр діяльності, чи досі займаєтесь тільки молодим поколінням, чи є дорослі і різні вікові категорії? Є і дорослі, вони і були в нас дорослі, просто зв'язні в нас діти. І розширюються наші можливості, і розширюється стає більше талановитих і обдарованих дітей підростаючих. Ну, а також ми приймаємо участь в різноманітних майстер-класах. Це щорічний майстер-клас в місті Шепетовка. Ми туди завжди їздимо, це всеукраїнський майстер-клас, там дуже багато направлень. І ми тут майже на чотири дні ми туди їдемо і здобуваємо нові і нові знання. От, так що... Розширяємо. Звісно, почему именно в Шепетовке? Что-то там какие-то особые возможности или там так, какой-то центр Там щорічний такой? в музеї Островського. Нас там завжди з радістю в цьому році було вже п'ятий рік. Угу. Такий невеличкий юбілейний. Да, так, да. угу. От, то туди їздимо. Були б у нас гарні Готелі в Кіровограді могли б на нас приїхати з усієї України. У нас просто немає готелі, які підходять для візучників. А, ну так, так. Це один із тих питань, які можу хотіти вам задати теж. Наскільки готов наш міст? І от ви якби починаєте вже цю тему. Міст не готов, судя по всьому, так? Так. Учитувати ті знання, які є у мене, по поводу людей, які переміщаються на колясках, то це взагалі, звісно, велика біда. Але якась робота проводиться в цьому напрямку? Проводиться дуже повільно, але проводиться робота. Дуже важко перестраювати те, що вже настроїли, набудували. У мене є питання ось такий, знаєте, а хто цю роботу проводить більше? Це власні проводять, або це проводять люди, які займаються якоюсь комерційною діяльністю? Як ви бачите це все? Моніторять більше громадські організації, тому що це болить. Ну, це моніторять. А проводити, взагалі, кожен будівник, який будує, чи кафе, чи магазин, він має це продумувати, і архітектура це повинна затверджувати. Найцікавіше, що те, що я бачу, це якраз ті, хто займається комерційною діяльністю, вони відкривають щось готовят для да, таких людей. Да, да. Потому что все остальное, ни пандусов нормальных, ни, ни каких-то заездов, ни переходов, ничего такого я не вижу, честно говоря. Но, может быть, я просто не обращаю на это внимания. Э, мы не звертаем уваги до ты, пока воно до нас не да, касается. Да, Когда только нас касается, мы все это сразу я же Я-то я вижу, вот то, что я вам сказал, я вижу, как там въезды в, там, в кафе или какие-то там, может быть, там, в гостинице, куда-то еще. 
но я не вижу каких-то таких социальных, потому что я знаю там даже треть, даже поликлинику, которую я вижу, по-моему, третья, да, поликлиника, там такой въезд, ну, тоже очень сложно, честно говоря, туда въезд. Я на самокате туда пытался въехать и не смог. А как люди заезжают на коляске, честно говоря, это сложно. раньше и такого не было. Давайте про позитив поговорим. Мы говорили про фестиваль, который прошел в Олександрии, это всеукраинский фестиваль конкурс «Сказковые мрії. И его планируют, я подготовился на отмену от Питера до эфиру, я читал, что это фестиваль, который организовывают столичные меценаты, и его планируют проводить щороку в другом месте. И этого года обрали Олександрию, почему именно Олександрию обрали и нашу область, и как прошел? Пробный был в городе Киеве, наши дети ездили в город Киев 2 червня на мистецький арсенал, и там вдало дуже выступили. Мы были как глядачи и принимали участие саме в концерте, не, не угу. как участники, конкурсанты. По, -по, -по конкурсная программа, да? Да, да. Детям нашим сподобалось меценатам, мы тоже сподобалися. И самое основное, то, что, чому в Олександрии, потому что Наталья Мирошниченко – это одна из голів справедливости, Громадської організації, вона сама з Олександрії, тому почали з Олександрії. От. Ну, там, де народився, там і згодився. Ну, да, да. В Олександрії всі, троє в нас дітей приймало участь в конкурсі. Маша була учасником концертної програми. І всі приїхали з коронами, всі приїхали з ленточками, всі титиловані у нас міні і містери. Ну что, Софія, твоя черга займатися улюбленной справой, говорить, как тебе этот фестиваль и чи, если бы ты же была и на Арсенале в Киеве, была и, и была в Олександрии, рівні відповідают, нормально впоралися олександрійські організатори з організацією фестивалю? Дуже класно, мне, честно, кажучи, дуже сподобалося, тому що навіть в деяких містах не мо... ну, бывают такие моменты, когда не все могут сделать такие феєричний конкурс. А саме конкурс казкових казкові мрії там багато було відділів, і якраз для Марини Бабаєвої це відділ умілих ручок, де вона змогла показати свої ви виховали, роботи. Ви виховали собі піар-менеджера. Піар точно, да, да, да. Не знаємо, кому слово давати. Да, 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 да. Були місця такі, як для Хатика, дуже класний майніст. Відповідаю, точно. Було дуже круто. Дуже вдячні організаторам нашим. Це Наталія Мирошниченко та Олена Ладна, наскільки я пам'ятаю. Дуже вдячні всім стилістам. Я пам'ятаю, як мені накручували волосся відразу не так, як перукарі, а перетворилось в перукарі фотограф. Це було дуже круто і дуже весело. Пам'ятаю, як я вийшла, це було дуже-дуже, ну, це почуття не передати, чесно кажучи. А були, були серед вас е учасники, які вперше брали участь? Ага, ти, ти вперше брав участь? Так. І відразу містер Шарм, сразу... міні містер Шарм. Ну, так посмотри. Так, але я в інших фестивалях брав участь, але в такому вперше. Ти теж там? За масштабом. Ти дав там в житті на баяні? Так. А зараз зможеш? А зараз даш? Жизни. А ну давай. Давайте попробуем. попробуем а хата сыграть да. нам что-то. Говорит, э, была возможность. После Верховной Рады уже в Александрии, что, ты же понимаешь уже. Да. Но в Александрии иногда да там, да там, там все с Александрией в Верховной Раде, поэтому все нормально. Ну, давай порвем меха. Зараз. Ничья комиссична, украинская народная выбор. песня. Давай, отлично.
найкращі моменти усіх гостьових майданчиків цього сезону у нас дуже рідко бувають музиканти. Да, Можливо, да. сезону у нас Постоянно щонеділі не... були музиканти. Та. До, сьогоднішнього, до сьогоднішньої дати, до Міжнародного дня вашого, якісь плануються заходи в місті саме? В місті напланували вже заходи. Це громадські організації, кожна організація проводить свої заходи. Це і круглі столи. 1 грудня відбувся святковий концерт в театрі Кропивницько, де наші діти приймали участь в цьому концерті. Наші діти також отримали допомогу від мера і від голови ОДА на лікування. У нас є діти, які ну, негайно потрібні гроші на операції, на реоперації, і вручили сертифікати на ці кошти. Готуються всі організації, всі батьки, всі, всі керівники організації, тому ще, мабуть, з неділю буде ще проводитися різноманітні заходи. А, номінація фестиваля «Казкові мрії», там, де треба було займатися рукоділлям, вона традиційна чи а, віддають перевагу все ж таки а, якимсь проявам там, вокальним чи а, ораторським? Справа в тому, що воно було і те, і друге. Ті, хто співали, повинні були привезти свої поробки, домашні завдання. Mm -hmm. Ті, хто... Їм потрібно було щось або розповісти, або заспівати, або затанцювати. Ми дуже довго готувалися до цього фестивалю. По-перше, ми робили фотосесії дітей, висилали, там була така гарна брошура з фотографіями дітей. Дуже схоже на брошуру «Свініць». Да. І була, ми робили ролики, кожна дитина про себе розповідала і казала свою мрію. Я думаю, не маю надії, що ці мрії збудуться наших дітей. Да, У нас була одна загальна, ми захотіли в Буковель всі поїхати зимови. Крім тих мрій, які кожна дитина свою. Туди можна їхати круглий год, так що да, можна хотіти да. в будь-яке час. Ми ж так і маємо надію. От, і ну, готувалися добряче, і я дуже завдячую Ярославу Бублику за те, що він нам проплачує завжди наші дороги, путі дороги. А скільки ти витрачаєш часу на, на одну таку роботу? Я, я би, напевно, всю рік, життя потратив би, да, да, Паш? Витратив, всю життя, да. да. Я ця роботи роблю, на, буваю на гуртках, коли в мене є час. А коли роб... закінчую робити домашнє завдання, я вдома ще чу. Ну, ти не робиш домашнє завдання, тому ти не робиш такі роботи. Я до ефірів готуюсь на відмовлення. Ну, ще... ну, да, просто согласна. немає бабушки такої. Бабуся там а, допомагає. А, там бабуся і... здорово, да? Да. да? Вона мені допомагає з порадами. Вона каже, щоб я робила горбок і не затягувала. Ну, Слідкує бабуся. Да, ну... Отличная работа, мне очень Крутые нравится. Да, да, да. Я думаю, что такие работы э, можно выставлять абсолютно спокойно на благодейные аукционы. И, ну, конечно. И, и снова же таки, эти деньги, вырученные, будут повертаться на того, для того, чтобы э, развивать талант таких деток. А чем? Э, мы петь, петь уже будем? Ну, я смотрю на, на Марию, она стоит, думаю... Когда же я? Когда же моя дай, очередь? Дайте когда мне дайте слово. мне слово. Ну, тогда... а, переможница... Всі, 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 вселенських фестивалів. <рес> ти нас споєш сьогодні, вставай. пожалуйста, спасибо большое, що ти будеш піти нам пісенку. Ми готові аплодувати і підспівувати. Вона, вона вже ну, привикла, як воді спіянка. Серцем я б хотіла, щоб всі були щасливі, та чому в світі все не так? Люди мов птахи без крилів, всюди повинні і зливи, то з небес подають нам знак, намалюй на аркуші сонці.
такой машин. Не, не зря, Машуль, ты, конечно, переможешь, переможешь вселенских да, конкурсов. Очень здорово. Виктор просто теж трохи вміє співати, тому він завжди захоплює тих, які співають. Ранкова кава «Вікенд» завжди відкрита для людей з особливими потребами, і ми закликаємо наших чиновників і людей, у яких є можливість бути більш відкритим, і наше місто, і наша країна, я сподіваюся, з кожним роком буде ставати все відкритішим і відкритішим місцем для всіх абсолютно. Учитывая достиження наших паралімпійців в цьому році, то це взагалі, ну, сам Бог велів. Так. Велике вам дякую. У нас сьогодні в гостях була Ельміра Небесна, голова громадської, обласної громадської організації інвалідів Народна академія творчості. Вам і вам, шановні наші юні таланти, успіхів і яскравих досягнень. А ми, в свою чергу, обіцяємо, що будемо максимально висвітлювати це в наших ефірах. І я думаю, що ще не один раз ми з вами тут зустрінемося і будемо відвідувати і ваші виступи, і фестивалі, і висвітлювати їх в свою чергу. Дякую вам велике. Не перемикайте канал, це ранкова кава у вікенд, суботня, вона триває.